é que é, malta? Boa tarde. Hoje é boa tarde, não é bom dia. É, já muita malta me perguntou se a Índia não dá problemas. Já vos vou contar. Bota para a estrada. O que é que eu vou fazer? Hoje vou responder à vossa pergunta, que muita malta me pergunta, se a Índia não tem avarias, se não tem qualquer tipo de problemas. Ah pá, a Índia é uma marca premium, que é uma boa marca, e é lógico que tem problemas como tem as outras marcas. A grande vantagem aqui está realmente no profissionalismo do concessionário, que presta um serviço de excelência e rápido. Eu tenho um, tenho um problema no vidro da frente, o vidro da frente é mecânico, sobe e desce através de um botão e ele está com problemas que eu vos vou mostrar. Eu entretanto parei para vos mostrar do que é que falo, porque a moto, como vocês sabem, este modelo tem um vidro elétrico e, e para subir e descer o vidro é neste botão. O que é que acontece? Neste momento o motor, como foi à vida, o que é que acontece? Pá, o, o, o vidro está... Está solto e, e, e com o vento vai descendo. Pá, o que é que eu costumo fazer para resolver este, esta situação? Está resolvido. Pronto, como viram, o vidro tem problemas. Não se riam da maneira que eu resolvo, é a maneira que eu tenho de conseguir fazer segurar o vidro, mas uh, mal eu tive este stress, contactei o concessionário e o concessionário prontificou-se a encomendar a peça a, aos Estados Unidos, que é onde é, de onde é a marca, e no espaço de uma semana tenho cá a peça, que chegou hoje de manhã e agora de tarde vou proceder à sua alteração. A sua alteração, o que é que faz? Faz com que eu tenha que desmontar, eu não, o, o mecânico tenha que desmontar a frente toda da moto para conseguir chegar a essa peça para a substituir. As primeiras peças, eu tive este problema na moto preta, mas entretanto, como foi uma coisa tão rápida de se resolver, não pá, nem acabei por nem fazer vídeo sobre isso. Uh, mas desta vez achei pertinente porque a moto pensa que isto é a prova de bala, não é? Apesar dos tratos que eu dou à moto, a moto não tem qualquer tipo de stress, tem esta do vidro que não foi não sei se foi de andar aos saltos com ela ou se foi de andar a subir e descer o vidro, porque o sistema funciona com uma, com uma, com uma peça roscada, em que tem outra peça metálica que corre por cima dessa rosca, em que tem um êmbolozinho em nylon que faz com que não haja grande atrito entre as duas peças metálicas. E esse êmbolo e essa peça em nylon sofre desgaste e foi à vida. É uma peça mal construída pela parte da Índia, mas, ao que parece, há uma referência nova e, e a peça que vem agora, que vou pôr na moto, já é outro modelo, eventualmente com esse problema corrigido. Por isso, pá, isto é uma marca que dá alguns problemas, um dos maiores problemas é o consumo, o, 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 gastar pneu, consumir gasolina e pastilhas de travão. Fora isso, são estas pequenas coisas pá, que a marca assegura a troca na garantia. A moto tem 5 anos de garantia, extensível por mais 3 anos, com um seguro, ou seja, para faz 8 anos de garantia. Uh, estou satisfeito? Estou. E uh, a grande vantagem disto realmente é o concessionário que presta assistência atempadamente, rapidamente e não se põe cá com grandes filmes. Quando é para trocar, é para trocar, está na garantia, troca e, uh, e, e, e faz o serviço. Logo, logo, logo. Por isso, o que é que eu vou fazer hoje? Uh, Foi-me permitido filmar na oficina, que é coisa que poucos concessionários autorizam a fazer. Eu vou filmar o trabalho, vou-vos explicar o que é que vai ser feito, para vocês verem como é que é a carcaça interior desta moto. Uh, e vão ver que realmente, um trabalho simples, que é de mudar uma peça, o trabalho que isto dá. Mas enfim, eu também já estou quase a chegar ao concessionário. E finalmente vou ter este vidro arranjado, porque andei uma semana com um tapa-montanhas a segurar o vidro, que era para ele não descer, fiz com a vibração, o vidro desce e o motor já não segura. Mas pronto, fiz já de agradecer à moto Estrada por me deixar fazer um vídeo no interior das oficinas dele, para vocês verem que realmente não há nada a esconder. 
é tudo preto no branco e com uma categoria da assistência. Se eles nos pagam para dizer isto, não, eu tenho que pagar as coisas que levo lá, tenho que as pagar. Por isso, pá, não, se eu tivesse que dizer mal, dizia mal e no final do serviço ficar mal feito, vou dizer mal. Uh, mas pronto, pá, então pronto, ficaram-se logo a resolver o problema, sabiam que eu, que eu como eu ando de moto, ando bastante de moto, como iria fazer falta o rei do vidro porque está frio e realmente o vidro uh, protege bastante. Estou mesmo, 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 mesmo quase a chegar. Já cheguei ao concessionário e tive que baixar o vidro tirando um tapa montanha. Pronto, agora vamos lá dentro tratar do serviço. Pronto, já chegámos à oficina, vamos acompanhar agora o processo todo de... Posso pôr a trabalhar, por ser mais bonito? De... de adaptação do novo motor à, à Senaita. Pronto, a moto já está colocada no elevador, a famosa peça já cá está. Agora vamos acompanhar o procedimento de montagem do estaminé, porque isto realmente não é fácil, é um trabalho complicado, tem que desmontar ali a frente toda, vamos ver como é que isto corre. Pois é malta, como eu vos tinha dito, o, o motor é uma coisa assim, e ele tem um embolozinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui, que anteriormente era uma peça em nylon, e agora já é uma peça de metal, ou seja, já acabaram por corrigir um erro que já vinha já há algum tempo e nos, nos mesmos modelos. Entretanto, já foi sacada aqui a peça de, das colunas, porque isto tem uns parafusos que tem que ser... Isto é o Ricardo, que é o meu melhor amigo, que é o que trata da minha machine. Pronto, se agora tem que ter os procedimentos, que é retirar as tampas, apertar os parafusos, é uma coisa, um trabalho um tanto ou quanto demorado, mas que alguém tem que o fazer. Estão a ver a utilização de ferramenta própria e adequada para não dar cabo dos plásticos, nada de chave de fendas nem nada metálico de plástico contra plástico. E já saiu. Pronto, e agora temos que tirar o vidro, que são uh, cinco parafusos, mas implica a sua mestria. Entretanto, o vidro já saiu. O mecanismo oh, continua solto. Olha, o motor. O motor é aquela coisinha ali embaixo. Está super escondido aqui por esta carnagem. Opa, e é preciso realmente tirar tudo. Pronto, malta, já viram o trabalho que isto dá? Além dos parafusos que saem aqui das, das cenas dos, dos, dos altifalantes, mais uns tenho aqui em baixo, mais o vidro, mais tirar a tampa da ótica, mais os parafusos que tenho aqui na ótica. Enfim, é uma quantidade, uma catrefada para isto não saltar porque eu ando, quando eu ando no monte, porque isto realmente requer muito parafuso para... para... E a ótica também tem que sair? Não é ótica. Alto. Isto agora é que vai ser a cabeça do monstro, vai sair. Pronto, entretanto a frente, como vocês podem ver, esta coisa agradável, cheia de tralha. O motor, esta peça aqui, era o parafuso roscado que eu vos falava. Permite que isto ande assim, que não devia andar, não é? devia estar travado. Mas está todo comido e a peça, se vocês, se vocês conseguirem ver aqui embaixo, está depositado o anel de nylon, está ali todo. O interior da carnagem. Vocês que nunca viram, Bom, uma motorizada a sério, olha lá. Pronto, e agora é desapertar a peça que segura 
o vidro, que faz o vidro encaixar no motor, desapertá-la com amor e carinho. Pronto, entretanto já temos o um mecanismo solto do vai e vem do vidro, agora é tratar de substituir o motor. Hum. Ainda não, ainda faltam aqui mais uns plásticos. Para vocês terem a noção que as peças em garantia, quando um gajo troca, o custo que isto não tem para o concessionário. Tudo bem que isto depois é imputado à marca, mas olhem bem, o tempo que se perde, a quantidade de parafusos que se desaperta, só para conseguir chegar a uma peçazinha, meu. Oh, mais um parafuso. Faz mal. Agora vamos tirar uma peça que é um bocadinho violenta para tirar, que é a chapada na testa, mas saiu. Está tudo com um bocadinho de pó, mas nem sei perceber porquê. <risos> é, mas depois tens que lhe dar aqui com o compressor para limpar isto, pá. Sim, sim. Ei, que cena, meu, está tudo cheio de pó, meu. Vocês viram, o gajo tem que desmontar quase meia moto. É, não é que vocês têm oficinas que deixam o cliente estar aqui e a filmar, meu? É indiano, pá. Mas com nada. Aliás, concessionário de motostrada, nem é indiano, porque é indiano se calhar se sabe que eu estou a fazer um vídeo de uma mudança de uma peça. Não vai, se calhar não vai gostar muito. Ó, oh, mais um parafuso. Olha, mas estás a desmontar tudo para o vídeo? Acho que está a desmontar a moto toda só para parecer que é complicado. É tipo dentistas, um gajo vai desvitalizar um dente e tem que desvitalizar em 15 vezes, porque numa vez não dá. É, já está meio soldado com a lama e com a terra. Um bocado disso. Nem sai. Oh, pô, já dá a luta. Pronto, e agora temos um bocado mais da carcaça à mostra. Agora sim temos aqui o motor todo exposto que está a funcionar corretamente, ó, oh, está espetacular, e agora vamos, vamos não, ele vai porque eu não tenho habilidade para isto, vamos fazer aqui, é retirar este motor velho, desligar a fichazinha e colocar o novo, pronto, cá está, ó, oh, o motor antigo, já saiu, é um peso do caralho isto, vocês costumam devolver as peças à, à origem? Pois. Quantas peças são todas devolvidas à origem para eles fazerem candeeiros e outras coisas quaisquer, pronto. E agora entretanto já veio o novo para o sítio e agora é repetir o trabalho todo Devolvemos ao, ao quando contrário. é garantia. Pois. Devolvem quando é garantia. Ó, oh. a picatoria. Sabe a coisa que eu não gosto de ver é o raio da moto no elevador, meu? Parece que está, parece que está doente. A moto é para andar na estrada. Está um bocado suja. Pronto, agora é fazer o procedimento todo ao contrário, ligar fichas, ligar os parafusos, a parafusar os parafusos todos e pronto. Venha enquanto esperamos que a moto fique pronta. Estão a descarregar brinquedos novos. É maior, okay. Brinquedos novos. És o maior, não me dá uma mão. Aí está, mais um bem Indian Scout. Categoria. Só este brinde, um gajo está à espera da motorizada. E chegam brinquedos novos. Pronto, e agora já na, quase, na, na fase final. Já se está a montar aqui os aranhices todos. Já se prendeu a peça aqui à base de, que sustenta o vidro. E depois é só testar a ver se o motor funciona ou não. Que julgo que sim, não é? Como estou sendo novo, mas não sei. Isto, o motor é mesmo americano? É feito na América? É. Pois é, a mesma peça americana. Isso é capaz. Vamos fazer o teste. Não, não. Impecável! Pronto, moto, agora estamos mesmo nos ajustes finais. Prender aqui as barbatanas de lado, a frente já está no sítio. O vidro já está levantado no máximo, ele levanta para caralho, agora aqui mais tem a percepção disso, mas em andamento não tem. Mas já está quase, isto foi um serviço de quê? De... Ah, meio... Quase 40 minutos, e 40 minutos feito por uma pessoa que sabe o que está a fazer, porque se fosse eu a fazer isto em casa, provavelmente eram dois dias e meio, e a ver vídeos do YouTube pelo meio para tentar perceber como é que isto funcionava. E a sobrar a peça. E entretanto depois vinha ligar ao concessionário para irem lá à minha casa para para montarem aquilo em condições. Pá, como é que vocês veem que o trabalho foi feito? E foi bem feito. Olham aqui para a bancada e não há uma única peça, nem um único parafuso. Quer dizer que o serviço está bem feito. Categoria.
Pronto, agora o serviço terminado. É só meter a moto aqui pronta para eu sair. Porque se vou fazer manobras, ainda vou tirar lá abaixo do elevador. É mais calhaus. Está ah, o vidrinho a funcionar. Oh. Ah, está, serviço de excelência. <risos> Pois é, malta, já está a ficar a noite, o serviço está feito, fiquei aqui um bocado na conversa, o serviço está feito, peça substituída, a categoria já tem o meu vidro a subir e a descer, que é o mimo, que é para vocês não ouvirem o raio do vento a bater no, no microfone. Uh, pronto, opa, é uma peça que tinha defeito, entretanto houve malta a queixar-se e a Índia em pouco tempo resolveu a situação. Eu queixei-me ao stand, ao final de uma semana tinha a peça que tinha chegado à América, no mesmo dia em que chegou, tive disponibilidade, vinha uh, trocar a peça, está resolvido, vocês viram o trabalho que deu, nada a esconder, o concessionário mostrou como é que se faziam as coisas, eu filmei ao meu jeito, por isso maltinha, uh, para esta semana está, uh, não se esqueçam de dar aquele beijo goloso à prima, e já sabem, divirtam-se porque a vida são dois dias.